拴着吧，啊！别碰我！
，这怎么回事？哦，这份海外编购案大致没什么问题，可是，在其中一些数据上，我觉得我们可以再讨论一下，比如说像去年的数据。林伯伯，您好。我已经按照您的嘱咐都去做了，我觉得大部分人都会支持我的，林伯伯，谢谢你，嗯，再见。先看一下这个，这个是去年的数据。啊。各位董事长，蒋叔叔，您来的好早啊！哎，刚才谁说阿衍不回来啊？我就说他一定回来，啊，来了，阿衍，你没让我食言呢。果然还是蒋叔叔了解我。今天大家都是为了我而来，我怎么会不来呢？阿言，今天在座的可都是长辈，都是盛海集团的元老。我们今天开这个董事会，就是为了选出新的集团总裁。我知道，我想。各位董事心中已经有了最合适的人选。阿言，你还年轻，眼光放远一点无论我们谁当上总裁，都不会辜负你爸爸的一番心血。蒋总啊，你说的太对了。我们坐在这里，就是为了让盛海稳健的走下去。嗯，哎，小周啊，你还年轻，啊。这个总裁的位置呢，最好由有经验的长辈来做比较合适。我认为啊，蒋总是最合适的人选，他有能力带领盛海集团走出现在的低谷啊。哎，是啊，我也认为啊，蒋总是最合适的。小周啊，太没经验，他是个运动员出身啊，他懂经济吗？啊？他懂商业吗？<笑>所以我认为啊，蒋总是最合适的。我有不同的意见。蒋总的能力和经验，我们谁都不否认。但是，我们要明白，集团要有活力，要有更新的观念。阿衍之前在商界的成绩，我们大家都有所耳闻吧？我认为，阿衍接替他的父亲出任盛海的总裁，能让集团更有活力，能让盛海迅速摆脱现在的困境，重返商界的巅峰。各位，各位，听我说啊！我们今天在这里选新总裁啊，我觉得大家忽略了一个基本点，就是按照董事会的章程来办。那么，蒋总持有盛海公司百分之十一的股权，我们前任总裁周斌礼持有我们盛海百分之十七的股权，那么周衍照
和周小萌各继承了他一半的股权，也就是说，周眼照现在持有盛海百分之八点五的股权。那么，蒋总无疑是现在盛海这些股东当中持有股份最多的，理应成为我们这一届的新任总裁。大家说是不是啊？啊，没错。<笑>各位前辈，我非常赞成王总的说法。董事会的规章制度一定要遵守，啊！不过，我现在给大家看一份文件。各位，请看。